prefeito Aldir Salomão é professor e vai conversar com a gente sobre, sobre Cariacica em 2010 e principalmente em 2011, porque a cidade tem um, uma previsão de um milhão e meio de novos investimentos privados, isso para começar 2011. É, tem uma outra notícia aqui de Cariacica, concurso público, a prefeitura está convocando 99 professores que fizeram concurso público que era um problema na prefeitura de Cariacica, é uma cobrança antiga da educação, a realização de, con de concurso público. Quer uma outra notícia boa? É, 457 novas vagas de emprego estão sendo oferecidas lá no Cine de Cariacica. Quer dizer, só para começar a nossa conversa aqui com o prefeito Helder Salomão. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos tele telespectadores. É um prazer estar aqui né, no primeiro programa ao vivo do ano e poder dizer a vocês que, para nós, assim, é muito bom poder conversar e, ao mesmo tempo, falar um pouco das expectativas para o ano de 2011. Nos anos anteriores, nós recebemos aqui para o primeiro programa ao vivo, agora governador Renato Casagrande, então senador, o governador Paulo Artung, o prefeito de Vitória, João Cosa. É, bom, Cariacica, é, ela está se preparando, podemos dizer, para o futuro, né, prefeito? Com certeza, Giovanni. Nós estamos trabalhando em Cariacica, desde que eu assumi, com o objetivo de planejar o crescimento da cidade. E é, os resultados começam a aparecer. Em 2010, três é, números importantes foram divulgados no ano passado. Primeiro, que Cariacica teve o melhor, é, a melhor, maior crescimento da taxa de emprego, em 2009. Foi divulgado em 2010. Segundo, que Cariacica é, conseguiu ter a maior variação positiva do produto interno bruto, mais do que os municípios da Grande Vitória. Então, um crescimento importante do PIB, que é o produto interno bruto, né, a riqueza que circula na cidade. E terceiro, número muito importante, Cariacica voltou a crescer é, a sua participação na, na cota parte de CMS do Estado, ou seja, Isso aumentou é a arrecadação. Quando eu assumi era 3,3% e... Este ano nós voltamos ao patamar de 4,3. Isso mostra que a cidade voltou a crescer, né, que tem uma, um futuro brilhante pela frente, tem uma expectativa muito importante de atração de novos investimentos. Você mesmo já anunciava aqui no início é, sobre a perspectiva de investimento privado em Cariacica. São um milhão e meio de novos investimentos só em 2011. Essa é uma perspectiva que pode ser superada até o final. Além do que... E depois eu quero falar melhor. Pela primeira vez, Cariacica deve atingir a casa dos 100 milhões de investimentos públicos Não, na a cidade. A gente pode partir direto para esse assunto, que eu acho que é, talvez seja o, o mais importante, né? É, isso é importante, o Giovanni, porque vejamos que Cariacica tem a menor receita per capita. Quando eu assumi, né, nós investíamos 11 milhões ano. E no ano de 2011, ao fechar o sétimo ano do nosso governo nós deveremos chegar à casa dos 100 milhões. 100 milhões de quase novos investimentos. Quase 10 vezes, cresceu quase 10 vezes. No quase 10 vezes aquele número inicial de 2004, ano anterior ao ano que eu assumi, que foi 2005. Então isso mostra assim, um crescimento grande do município. O município se recolocou no cenário econômico, político e social do Espírito Santo. A cidade passou a ser né, uma cidade considerada em todas as análises, deixou de ser apenas um problema como era e hoje passou a ser uma cidade que apresenta resultados, projetos inovadores, como é o caso né, do nosso projeto que nos rendeu o, o prêmio de prefeito empreendedor no Espírito Santo, depois dois prêmios nacionais pelo SEBRAE de prefeito empreendedor e mais recentemente agora recebemos também é, o prêmio Inoves no Espírito Santo, Sim. né? pela nossa inovação na área de apoio à micro e pequena empresa e recebemos pela primeira vez também, Cariacica recebe o selo Prefeito Amigo da Criança, ou seja, nós começamos a, a, a conquistar títulos importantes e a ter o reconhecimento do trabalho que a gente tem realizado. Agora é claro, né, não vamos achar que tudo é maravilha, pelo contrário, tem muitos desafios, muitos problemas, mas o que me alegra e me anima é que eu entro no sétimo ano do nosso governo, do nosso mandato, do segundo mandato, com excelentes perspectivas e uma coisa importante para quem faz a gestão pública, Giovanni, que é as contas públicas equilibradas. Nós estamos 
né, com o nosso orçamento e as nossas finanças equilibradas para os últimos dois anos do nosso mandato. Inclusive, a... mas essas referências, esses prêmios, elas servem para mostrar, eu acho que para o senhor e para toda a equipe, que vocês estão percorrendo o caminho certo. Né? Esses investimentos, como é que eles estão distribuídos, esses 100 milhões? Olha, nós vamos, em 2011, Agora. né? É, nós vamos trabalhar é, 4 milhões de investimentos é, na iluminação pública da cidade, porque nós vamos iluminar é, é, trechos importantes, como a rodovia do Condorno, que vai ficar toda hum. iluminada, também a, a, um trecho da rodovia Leste-Oeste. Trabalharemos aí 8 milhões de urbanização integrada, com obras do PAC. Só voltando né? para a iluminação pública, leia-se segurança pública, né? Claro. Quando se investe em, em iluminação pública, você oferece naturalmente melhores condições de segurança é, para quem transita. Isso, né? nós já investimos muito em iluminação pública, Sim. melhoramos muito, mas agora vamos é, avançar para a rodovia do contorno, leste-oeste, é, Alice Coutinho já foi... Já foi é, iluminado um trecho. Os Também, 8 milhões é de? 8 milhões é de obra de urbanização integradas hum. é, com três bairros, né? Bom Pastor, Nova Canaã, Operário e obras que têm parceria com o governo federal do PAC. Também 7 milhões de construção, reforma e ampliação de escolas de ensino fundamental. Né? 4 milhões que a gente vai investir ainda no PA do Trevo que a obra está bem adiantada, isso aí com obra e equipamentos. Maior obra da saúde no município. Maior né? obra da saúde no município e no estado, né? porque pronto atendimento será o maior do Espírito Santo. É, 8 milhões para centro de educação infantil, né? 2 milhões para contenção de encostas, é, um programa habitacional que nós estamos desenvolvendo com parceria com o governo do estado, mais 4 milhões com recursos próprios e recursos de convênio, Drenagem, urbanização, macro drenagem de canais, mais 8 milhões. Obras do orçamento participativo, aquelas definidas pelos moradores, 18 milhões. E mais algumas obras de drenagem e pavimentação com recursos próprios, recursos de emendas e convênios da ordem de 8 milhões. E outras obras menores, 23 milhões de investimentos, somando né, uma expectativa de 2011 para... 100 milhões. É uma meta que eu quero alcançar junto com a nossa equipe. Será um feito né, para o município de Cariacica investir 100 milhões neste ano de 2011. Acredito que é possível, né, porque este ano, que encerrou agora, o ano de 2010, nós chegamos já na casa dos 70 milhões. Então é possível chegar aos 100 milhões. Eu faço um relato aqui a respeito desse esforço, porque eu conversei com alguns empresários que... que é tentam implantar, trazer suas é, filiais, trazer, implantar empresas aqui no Espírito Santo, eles são de fora do Estado, e eles me falaram da, da atenção que o seu secretariado dá a essa atração de, de novas empresas, inclusive indo até os locais que eles estão é, escolhendo ou procurando tal, e, 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 e discutindo que melhorias existem na região oferecidas pelo setor público é, para atrair ou para convencê-los a investir em Cariacica. Então, essas pessoas ficaram é, muito sensibilizadas com esse trabalho. Falou, o único dos, dos oito municípios que nós visitamos, o único que os secretários foram até o local e que nos receberam em gabinete, que discutiram mais detalhadamente é, a, a, o nosso projeto, foi Cariacica. Então, eu, eu testemunhei um caso desses recentemente, no final do ano passado. É, nós temos dado uma prioridade muito grande. né? E, nossa equipe tem se mobilizado para isso. Eu, pessoalmente, tenho recebido alguns empreendedores que querem se instalar no município, porque Cariacica ainda é considerada uma cidade dormitório, uhum. mas está deixando de ter essa característica. E cresce com perspectivas de ser nos próximos anos, o principal polo de logística do Espírito Santo. Então, dessa maneira, né, nós estamos trabalhando para que a gente tenha cada vez mais investimentos, cada vez mais empregos e mais arrecadação. Só para rapidamente dizer, Giovanni, este primeiro semestre de 2011, nós vamos inaugurar três empresas importantes. Né, a Consigás, que é uma empresa de vazamento de gás, a Jaque Motors, que é mais uma montadora que vem para o Brasil e vem para a Cariacica, que é uma montadora chinesa, está se implantando em Cariacica. E a MB, do Grupo Lagoa de Minas Gerais, que é a terceira maior distribuidora da Honda. Todas as três vão agora inaugurar ainda no primeiro semestre de 2011. Esse é o novo momento de Cariacica. Bom, daqui a pouco a gente fala de educação, saúde e outras questões é, envolvendo... É, o trabalho que é feito nesse importante município aqui do Espírito Santo, que é Cariacica. Eu volto já.